，小云，小云。小云，我昨天等陶老师等到很晚，后来才知道你下午已经跟他签过约了。你到底为什么这么做啊？杜小云，如果你现在道歉，我还能原谅你，也不会把这件事情告诉总监。不必了。这份合约现在是我个人代表市场部签的，跟你已经没有关系了。你确定要这么做吗早就知道了，是不是？我给过你机会，不止一次。之前张博文的事情，你身不由己，我不怪你。到后面，你恶意攻击郑雅轩，偷拍举报李泽南，甚至今天抢攻陶天兰，你到底为什么这么做啊？没有为什么，吴凯助理的位置只有一个，你在，我就永远都不可能留在市场部。那你现在可以收拾东西走人了。你自求多福吧。关于之前市场部总监李泽南的个人问题，经过公司调查，既有人恶意诋毁，参与者都已经被开除，以示警示。而对李泽南先生的个人名誉造成的诽谤，我们市场部将代表整个集团致以最诚挚的歉意。会议结果将在奥克集团官网公示七个工作日。帮诸位周知。小姐，是您点的专车吗？你怎么来啦？怎么了？没什么。就是被燃起了熊熊斗志。吴凯这家伙又给你灌了什么迷魂汤啊？准确来说是鸡血。哎呦，那看来你已经喝饱了，不饿喽？饿，我现在能吃得下一头牛。想吃什么呀？火锅好不好？加麻还是加辣？嗯、算了，都加，吃完了让你更斗志。你怎么这么好呀？我跟你在一起简直太幸福。那你想不想更幸福一点啊？想。去和陶天兰老师吃饭。你怎么联系到陶老师了？我只是去麒麟公馆挨个问了一遍而已，毕竟我还是有点厉害的。啊！你怎么这么棒呀？你简直太厉害了！啊！谁呀？这个时候给我打电话。喂。快点！哎，你可来了。怎么回事啊？一个装修工人从脚架上摔下来了，那是个监控死角。严重吗？没有生命危险。就是小腿有些轻微骨裂，那就好。脸呢？病房里。怎么去看一下？哪位啊？这个这个。嗯，王工
你放心，这期间所有的医疗费都由郑雅轩来负责。嗯，你呢就好好养伤，早日康复。王工，人呢？不知道。喂，吴总，怎么样了？跟着亚山竞争的那几家餐饮集团的资料我已经整理好了，再给我五分钟，我马上发给你。五分钟，五分钟，我都等了十个五分钟了。你的奥可是你家开的吗？快点把资料传给我，现在立刻马上。好嘞，好嘞，吴总，我我马上马上。这也全出事儿了，李泽南昨天就告诉你们了。嗯。这么大的事儿，为什么不告诉我？我没想到一夜之间会闹这么大。你给我告诉李泽南。否则我们就单方面解除和巴巴艾德的合作。吴总，吴总，我去，怎么办呀、啊？这事态越来越严重的感觉。我也不知道啊，主要是我们现在就算是反驳了，也很快就被淹没过去了，舆论都是一边倒。李同学，我们该怎么做？天宇，弄好了吗？哎，好了，来给大家发一下。这是微积分关的参考书，来，来，大家先按照上面来做，统一一下口径，给各个渠道回复一下。其实我也是第一次遭遇这种情况，干嘛呢？哎，来来，给徐总也发一下。徐总，参考书，这是我昨天连夜赶出来的，你看看行不行？嗯，是标准的微积分关方案，只不过按这个节奏的话，恐怕来不及啊。按照奥可的习惯。这会儿肯定已经开始甩锅了，要不我们还是先报警吧。你别急呀、啊，为了避免事态发酵，我们先内部协商处理。泽南，你在奥可的时候有没有听说过“云上酒业”的危机公关方案？云上，云上酒业，云上酒业当年跟我们的遭遇差不多，奥可已经准备放弃他们了。不过有个年轻人站出来反对这么做。他最后仅仅用了一周的时间，不仅帮他们解决了危机，甚至还让他们销售额翻倍。这个人就是，谁呀？赶紧说呀！我，我是我呀！真假的？那那那，我们现在应该怎么做？不是徐总，你这事怎么没跟我们提过呀？没事，提这个干嘛呀？谁还没个过去了？好汉不提当年勇啊！那你现在提这个干嘛？问得好。我之所以跟你们提这个，就是想告诉你们，你们没经历过的，我经历过，啊，不要怕，办法总比困难多，咱们按部就班，啊，你呢，赶紧在网上控制一下舆论，你辛苦跑一趟，去看看王建国出院之后都去了哪儿，这事儿有蹊跷。好，天宇啊，哎，如果有客户来找咱们追责，给他们解释一下来龙去脉啊。好嘞，这会儿你什么都不要做了，赶紧去吃雅轩，胡雅妮这会儿需要你啊，大徐。这回多亏你，有我在，放心吧。啊，大家呢，赶紧把眼前的事情处理好，之后就按照李首席的方案，赶紧落实，好不好？好，动起来，加油！走走走。吴总监，贾轩的事情影响太大了，舆情控制需要一段时间。什么叫需要一段时间？我让你立刻马上给我解决掉。好的，我尽快解决。您请。周总，您怎么来了？怎么样，吴海？这位子坐得惯吧？啊，好的。有什么吩咐？您说。郑亚轩的事情闹得很大，影响的范围太广了，总部让我下来处理一下，把品牌方、执行公司叫过来开个会吧。行，我立马找办。哦。巴巴艾德那边现在是谁在负责处理客户负面消息？李泽南。周总，这个事儿真的很抱歉。总部这次派我下来啊，是想搞清楚事情的来龙去脉。
，说说吧。周总，是这样的，我们接到了装修工人受伤的消息之后，第一时间就到了医院。不过等我们到了，对方已经私自出院了。事后我们一直试图联系对方，但对方手机打不通，人也找不到。保险公司怎么说？没有保险？什么？没有保险？合同里是有保险这个款项的，可谁知道呢？他们施工队集体都没有买。周总，我们已经跟施工队达成了协议，后续的医疗费用，还有赔偿问题，我们都会负责到底的。既然已经达成了协议，那事情闹成这个样子是因为什么？周总，整个事情大概是这样的。你说这个时候安的去哪儿了？哎，胡总是吧？啊，您是啊，我是王建国的媳妇儿。哎呦，你怎么在这儿啊？我我们找了你们很长时间了。呃，王工呢？哎，赶紧让王工回医院啊！不能私自出院啊，影响治疗。在医院待着哪有家里舒服呀？我们的事情，胡总您就别操心了啊。我今天过来呢。主要是聊聊赔偿金的事情啊，这个您放心。呃，虽然那个施工队没有给你们买保险，但是呢，我们会按照国家的标准进行赔偿的。啊，对。啊，那就行。那我们什么时候能够拿到钱啊？哎，王太太，您先别着急啊，钱我们是一定会给的，但是需要王工先回到医院，我们做一个进一步的伤情鉴定。那不可能了啊，他已经回老家了，我们直截了当吧，给个数，多少钱？嗯嗯，王太太，我们已经咨询过了啊。呃，王工呢只是轻微的骨裂，并不是很严重的伤病。这个住院费跟误工费算起来的话是五万七左右。什么？回头的话我们可以才五万七千块钱啊！开什么玩笑？不可能啊！你们当我们是要饭的吗？我跟你说啊，我们家老王可是家里的顶梁柱，家里老头子还要看病呢，孩子还要上学呢。万一落下残疾什么的，你觉得几万块钱够吗？啊，是这样啊，我们问过医生了，轻微的骨裂呢，休养一下就好，不会落下病根的。什么不会落下病根啊？我看医院的医生是跟你们串通一气吧？我跟你说啊，我跟我们家老王也算了一下，咱不多要，就这个数。啊、王太太，这个啊，这十万块钱，什么十万？一百万，周总，我刚听到这个消息的时候，我也挺惊讶的，哪有一张口就一百万的？这家人不是疯了吗？所以我没答应，但是小王的老婆说了，要是我不给他这一百万，后面就会有更多的一百万，很快，工人就把周亚轩的门口给堵了。邱总，你看，他们应该做的，的确也都是做了，但至于为什么会闹成现在这样，他中间一定是有什么误会的，所以我觉得咱们还是打住吧，走。这次叫你们过来，原本也不是来听你们解释的。不管公关部再怎么努力，再想什么办法，这件事儿目前已经给奥可造成了损失。集团已经决定了，关于投资周亚轩的事情，会重新评估。哦，还有，巴巴艾德会被加入奥可集团供应商黑名单。老周，这工人受伤跟我们巴巴艾德没关系啊！果然，周亚轩是奥可的甲方，巴巴艾德是奥可的乙方。还是受奥可的委派，执行周亚轩品捐工作的执行公司。工人受伤之后，巴巴艾德没有在第一时间进行危机公关，还任由事态发展。无论是周亚轩还是奥可，都因此受到了损失。你还跟我说，和巴巴艾德没有关系？周总，哦，徐，事情发展到现在这个样子，必须要有一方来为其承担责任。你觉得是巴巴埃德来承担这个责任更合适呢
，还是好渴。放学，姐夫，周总，奥可要终止跟巴巴艾德的合作，我们可以接受。但是奥可集团供应商黑名单，我们都明白是什么意思。三年前，奥可成立这个机制以来，进去的公司就没有出来过的。合作方也会跟着奥可，轻则终止合作，重则打官司赔偿的。所有集团供应商黑名单公司都是以倒闭告终的。周总，您看在。我跟着您多年的份上，能不能有办法？泽南，既然已经成为了甲方乙方，就好自为之吧。周总，周总您好，我叫我知道你是谁，叶璇对吧？李泽南之前的绯闻女友。周总，绯闻的事情已经调查清楚了，我今天来找您是想跟您说件事儿。你有三十秒时间。志雅轩的装修队其实是我找的，是我没有做好背景调查工作，所以才出现这样的局面。您可不可以不要终止跟巴巴艾德的合同？你说这个李泽南和巴巴艾德是不是有什么魔力、啊？刚这么一会儿，公司就有两个人来替他们说情。可是叶璇，你要记着，集团的决定不是我一个人能左右的。巴巴艾德和郑雅轩的事，也不是你自己能扛得起的。奥克有他自己的未来，巴巴艾德也有他的命数，懂了吗？啊，下次帮李泽南的时候，找个像样的理由。周总，拜托您再考虑一下。对对对，您先等等消息啊！哎哎哎，好。喂，你好，巴巴艾德。什么？又要取消合作？不是，我说你们怎么一点契约精神都没有啊？喂。喂。喂。我知道了，黑名单事情是一个。你好，巴巴艾德。喂。喂，你好，巴巴艾德。哎，是是是，对对对，您是老顾客了。石强，现在有事，确实是有一个误会。啊，喂，喂，我把总机拔了，眼不见心不烦，一劳永逸。这位客户真是现实，我们刚进黑名单，他们就要解约。不要气嘛，你做生意本来就是这样，没什么道理可以讲。林首席，嗯，您是从奥可出来的，我们进了黑名单之后，就真的一点办法都没有吗？办法，我暂时也想不出来。那我，来来来，包子买来了，大家先吃点东西吧。也是，说不定吃完就有好消息了呢。谢谢。
小何说的对，越是这种时候，我们越要团结起来，拧成一股绳。相信徐总，还有李书记他们。挺晚的了，别多熬着了，先回去吧。啊，我再想想办法。坐车吧新郎，几点回来的？嗯，啊，刚回来没多久，他们都还在公司吗？我回来看看。怎么不到床上睡？怕吵醒你啊。我们来早饭，走吧，一起吃一点。嗯。哎呦，辛苦啦。哎呀，吃饭吃饭！你心还真大，一点都不焦虑吗？这你就不懂了，我这叫化焦虑为食欲，没有什么事情是一顿饭解决不了的。你就一点都不担心黑名单的事儿？亏我当时还跟周峰说半天，要给你们顶风。我还想跟你说这件事呢，你这么做一不小心就会丢掉工作的。我当时没顾得上那么多嘛。放心吧，我个高傲，天塌下来都给顶得住。看你这样我就放心了，这才是我认识的最厉害的林泽南。乖，吃饭吧。他们人呢？哎，南哥，你来了。南哥，你是不知道呀，他们三个像商量好了一样，轮着来跟我请假，神神秘秘的，也没有跟我说请假理由。我估计啊。是大难临头想单飞了，肯定去公司里面面试了。说什么呢？他们是不会离开爸爸艾特的。哎，怎么不会来了？你不知道，我今天早上来公司就看到老徐一个人坐在办公室里面，他就坐在那边一动都不动，然后双眼发红，像是一晚上没有睡觉。然后呢，他就一直在接电话。哎，李总，我估计啊。是什么品牌公司、广告公司、客户打来的？然后他们第一时间知道了黑名单的事情，老徐啊就一直在解释，呃，说是什么要去当面道歉。都都胡说的，没有这个事儿。哎，正在调查呢，推推，您放心啊。现在还没结果吗？问了问了问了，你这这跟我天怎么样？那边怎么样？那边有消息吗？没想到啊，连老徐都要去当面道歉。哎，南哥
，你说这一次会不会凶多吉少了？你要是不会说话的话，就别说话。哦，我我呸呸呸呸呸。我上午已经和施工队长去了警察局，警察已经立案了。我也问到了王建国的住所。你把位置发给我，我马上过来。哎，怎么了，南哥？我出去一趟，帮我请个假。不是，南哥，哎，你怎么也请假啊？你不会去面试了吧？你要跳槽，记得带上我啊！王建国，哎，我们聊聊，我们聊聊吧。进吧，自己找地儿坐吧。哎，王师傅，正好买个面包。有什么话赶紧说吧。王师傅，既然您不回老家了，那我建议您还是去医院好好治疗一下，避免落下病根。别说这些没用的。你们什么时候给钱、啊？王师傅，您和翟亚轩之间一定存在误会，我们一块坐下来好好说说，没必要闹到这个份上。我还是那句话，没什么好说的，赶紧给钱就是了。您想想，到时候翟亚轩拿不出来这个钱。你只能走法律程序，根据伤情鉴定，不会判给你这么多钱的。要不然这样，要不哪样？要不哪样啊？不给钱走啊！王师傅，你要换位思考一下。你说什么了？给钱了吗？废什么话呀！走，走。我来这干啥呀？看你这家店了吗？嗯，苏雅阁，还之前山寨我的菜就算了，现在还在这作妖。要不是李泽南提醒我，我都不知道这件事跟他们有关系。气死我了！真是。啊，先生，啊，房产证。啊。也是刚下来的，我自己都没看过几眼。房子呢也是全新的，没住过。我就两个要求，一个是钱一定要快，我急需用钱；二一个就是我要全款。好，那个两位，付全款，你看你们，我们愿意。先生，他们愿意，您看您那儿，我愿意。好，那大伙都同意，那我就去起草合同。我反对，李安，你反对什么呀？我这房子卖完是旧公司的。我反对你卖房子，你那房子是你税公司攒钱买的，还没捂热乎呢，怎么能说卖就卖啊？再说了，你那房子也不值几个钱，根本就不够。那个女士，先生的房子是值几个钱的？哎，值钱的，就是。拿着。这这不是你这是干嘛呀？这是我的房产证，要卖也是卖我的，我的房子值钱。那你卖完了，你住哪
住你家。不接电话呀、啊，老许，你在这干嘛呀？张总，您看啊，十年前您公司的产品第一次进入市场，那第一条 TVC 就是我在奥可的时候给您做的，那得了多少奖您清楚啊？啊，咱这么多年交情了，您就帮帮忙吧。这件事啊，我也爱莫能做啊。进入奥可的黑名单，基本上等于被判死刑。要是继续合作的话，我怕会影响到我们公司在业内的风险。兴许明天我们公司就被放出来了，这毕竟这事儿跟我们没关系，我们就是个乙方而已。这样，那个我给您打个对折，好吧？我白给你干，不赚钱。你帮帮忙吧，我不能看公司就这么完了呀。要是继续合作的话，我们的口碑也就完了，我也不能看着我的公司倒了呀。嗯，行，明白，理解。行，开车。哎妈，工人，你在哪儿啊？新霞出事儿了。啊啊，好，我马上过去啊。小心在家自己滑了一跤，孩子没事儿啊。哎呀，你看你急的，坐啊，放心。来，你怎么样？医生说没事儿了，快坐。看你急的，不疼啊？不疼。咱妈呢？咱妈把鸡汤送过来，就去医生那儿了。你趁热喝两口吧，一会儿是不是还得去公司呢？我不喝。我给你盛点。哎，不用了，歇会儿。现在公司怎么样了？啊，处理着呢，没事，你别操心。就是节骨眼闹出这么档的事，你都这样了还跟着操心？没事儿，多大点事儿啊？以前又不是没经历过。这坎儿要是过不去，咱就把公司关了，找个班儿上，该还钱还钱呗。实在不行，咱回老家开个饭馆，那不也挺好吗？还不浪费你的厨艺，是吧？你开心点儿。没事儿，我琢磨呢。我想想着，给大伙儿发笔遣散费。公司不干。够吗？够。我那儿银行卡还有点钱，你先拿去用呗。那不行的，你说你家是吧？这孩子出生了，得用钱地方多了。没事，我想办法，你别管了。嗯，这爸爸也得从我这儿开始的，也得从我这儿结束。给你吃点汤。苏总，坐。老王怎么样了？啊，都挺好的。我们两口子
可都按照您吩咐去做了，这钱到底能不能拿到呀？哎，他们坚持。